Широка Масленица главным событием этого уикенда, без сомнения, станут проводы зимы. Самый народный праздник по всей Тюменской области отметят не только масштабно и весело, но и сытно. В Тюмени несколько площадок, где можно проводить зиму и сжечь ее чучело. Например, в сквере «Казачьи луга» вас ждет народная ярмарка с сувенирами и поделками, столб с призами и конкурс «Сибирский валенок». В сквере «Заречный» смельчаки смогут завоевать снежную крепость, поиграть в зимний дарт, пометать копья или разрубить капусту шашкой. Кроме того, развлекут гостей кукольным представлением, мастер-классом от моржей, а самое удивительное – баня под открытым небом, где, говорят, можно будет попариться. И, конечно, самая масштабная масленица в Елутеровске недавно. Романа вошла в топ-10 событий России. Всю неделю в Остроге веселились и кульминация праздников в воскресенье. Выставка чучел, народные гуляния, ярмарка гигантской продукции и, конечно, трехметровый блин. Главная интрига – перевернут ли его? На репетиции сделать это не удалось. Делаем ставки, удастся ли установить рекорд в воскресенье. А в Тюмени в выходные тоже попробуют установить новый рекорд, только по поеданию пельменей. В прошлом году на фестивале съели две с половиной тонны. В этом приготовят еще больше. Так что на Цветной бульвар в субботу приходите голодными. Пельмени и вареники будут варить весь день безостановочно. Можно будет попробовать пельмени с разными вкусами. Кроме дегустации пройдут мастер-классы по лепке главного блюда фестиваля. Ярмарка сувениров и продуктов, интерактивные игры и выступления творческих коллективов. Будет сытно и весело. Хлеба и зрелищ кричала толпа 2000 лет назад. С тех пор немного изменилось. В воскресенье тюменцы смогут получить два в одном. Хлеб устроит зрелище. И я ничего не перепутала. Группа с таким сытным названием выступит в Байконуре. Ее основали три видеоблогера, бывшие КВНщики, сценаристы комедийных сериалов на ТНТ, а теперь еще и рэперы. Кстати, музыка у них соответствует биографии. В основном это пародии, которые набирают многомиллионные просмотры на YouTube. Лучше смотрите сами, а если заинтересуют, то билеты в кассах еще есть. Жара по сравнению с Южной Кореей. Там из-за мороза на этой неделе отменили олимпийские соревнования по слалому. Но в выходные в Тюмени они точно состоятся. Так что отважные горнолыжники, приходите поучаствовать. Только я на этот раз пробовать не буду, боюсь сломать шею. Без подготовки опасно это занятие. На Воронинских горках пройдет областной чемпионат по горнолыжному слалому. Это скоростной спуск с гор на лыжах по заданному маршруту. Поверьте, лететь вниз со средней скоростью 40 км в час – не самое безопасное занятие. Поэтому состязания впечатлят публику. Победители выберут в субботу, а в воскресенье там же спортивные проводы зимы. На этом у меня все. Интересных вам выходных!